கணக்கு அந்த கணக்கு கடினம் கணக்கு கடினம் அல்ல எளிமைதான் என்பதை எடுத்து சொல்கிறது இந்த மனக்கணக்கு பள்ளிக்கு தனது மகள் சென்று வருகிறாள் பள்ளி பேருந்தில் செல்வார் தினமும் அவ்வாறு பள்ளிக்கு பள்ளி பேருந்தில் சென்று வருவதற்கு குறைந்தது இரண்டு மணி நேரம் ஆகிறது அன்று பள்ளிக்கு பள்ளி பேருந்தில் சென்ற மகள் திரும்பி வர முடியவில்லை பேருந்து ஏதோ பிரச்சனை ஆயிடுச்சு எனவே தனது தோழியுடன் மிதிவண்டி சைக்கிளில் வீட்டுக்கு வந்து சேர்த்தான் ஒன்னே கால் மணி நேரத்தில் வீட்டுக்கு வந்துட்டான் அப்படின்னு சொன்னால் சைக்கிள்லேயே அவங்க வந்து பள்ளிக்கு போயிட்டு வரதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் என்பதுதான் இன்றைய புதிர் மீண்டும் ஒரு முறை புதிர சொல்கிறேன் பள்ளி பேருந்தில் சென்று வருவதற்கு குறைந்தது இரண்டு மணி நேரம் ஆகிறது போகும்போது பள்ளி பேருந்துல போயிட்டு திரும்பி வரும்போது சைக்கிள் வரா அதுக்கு ஒன்னே கால் மணி நேரம் ஆகுது ஒரு மணி நேரம் அப்புறம் கால் மணி நேரம் ஒன்னே கால் மணி நேரத்துல வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த பெற்றோர்கள் கஷ்டப்பட்டு எப்படியாவது சைக்கிள் வாங்கி கொடுத்துட்டாங்கன்னு சொன்னா அந்த குழந்தை சைக்கிள்லேயே பள்ளிக்கு போயிட்டு வரதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் என்பதுதான் இன்றைய புதிர் இந்த புதிருக்கான விடையை எழுத்துக் கொண்டே இருந்தீர்கள் இன்றைய எளிய முறை பின்ன பேர்களை பார்க்கலாம் சாதாரணமாக நம்முடைய முன்னோர்கள் வந்து பின்னத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பயப்படுறதே கிடையாது நம்ம மாணவர்களுக்கு வந்து பின்னத்தை கொடுத்துட்டா போதும் ரொம்ப பயப்படுறாங்க பின்னத்தில் பெருக்கிறதோ கூட்டுறதோ கழிக்கிறதோ ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க இப்போ பின்ன பெருக்கல் என்ன என்பது பார்க்கலாம் எந்த ஒரு எண்ணையும் வந்து பின்னத்தையும் எளிமையாக பெருக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் உதாரணமாக ஏழின் கீழே எட்டு இருக்குது இது ஐந்தால் பெருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் மாணவர்கள் முதல்ல மேலே பெருக்கிட்டு அப்புறம் வகுத்து கலப்பு பின்னத்தை மறுபடியும் பின்னமாக மாற்றி சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம அப்படியெல்லாம் செய்யப்படுறது இல்லை இந்த எண்ணத்தை ரொம்ப எளிமையாக நம்முடைய முன்னோர்கள் எப்படி போட்டாங்களோ அதே மெத்தடில் சொல்லித்தரேன் அவங்களுக்கு முதல்ல ஏழின் கீழ் எட்டுங்கிறது ஒன்னை விட குறைச்சு எவ்வளவு குறைவுன்னு பார்க்கணும் ஒன்னை விட எவ்வளவு குறைவு அப்படின்னா அந்த ஏழையும் கழிக்கணும் எட்டுல இருந்து கழிக்கணும் கழிச்சா ஒன்னு கீழ் எட்டு அதனால இது ஒன்னுங்கிறதுக்கு வந்து ஒன்னு கீழ் எட்டு பங்கு குறைச்ச எட்டுல ஏழு பங்கு இதுல எட்டுல ஒரு பங்கு குறைச்ச ஒன்னு முழுசுல ஒரு பங்கு குறைச்ச இந்த தத்துவத்தோட நம்ம முன்னோர்கள் பயன்படுத்துறாங்க இப்ப இது ஐந்தால பெருக்கணும்னு சொன்னா ஐந்து ஒண்ணுகள் இருக்கு ஒன்னே அஞ்சு பேருக்கு ஐந்து ஒண்ணுகள் இந்த ஐந்து ஒண்ணுல வந்து இங்கேயும் ஓரஞ்சு எனவே எட்டுல அஞ்சு பங்கு அதாவது ஐந்தின் கீழே எட்டை வந்து கழிக்கும் அப்ப இது எப்படி எழுதணும்னு சொன்னா நாலு பங்கு வரும் ஐந்துல ஒண்ணு குறைச்சிட்டீங்கன்னா நாலு பங்கு இதுல மீதி குறைய உடனே சொல்லுங்க எட்டுல ஐந்து பங்குல போயிடுச்சுன்னா மிச்சம் மூணு பங்கு வரும் மூணின் கீழ் எட்டு எனவே மனசால விட எழுத முடியும் மீண்டும் ஒரு முறை சொல்லி பாக்குறேன் ஏழின் கீழ் எட்டு என்ற பின்னத்தை எப்படி எழுதலான்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன்னு என்ற எண்ணில் இருந்து மூணு எண்ணில் இருந்து ஒன்னின் கீழ் எட்டுங்கிற பின்னம் குறைவா இருக்கு எவ்வளவு குறைவா இருக்குது ஒன்னு இது ஒண்ணு எப்படி கண்டுபிடிச்சோம்னா இந்த எட்டுல இருந்து ஏழை கழிக்கணும் எட்டுல இருந்து ஏழு கழிச்சா இது ஒரு பங்கு குறைவா இருக்கு எட்டுல ஏழு பங்குக்கு பதிலா எட்டுல ஒரு பங்கு குறைவு அப்படி எடுத்துக்கலாம் இப்ப எவ்வளவு முழு பங்கு எவ்வளவு இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா ஐந்தால பெருக்கிறோம் ஐந்து பெருக்கல் ஒண்ணு ஐந்து முழு முழுசும் ஐந்து பங்குகள் இருக்குது அது போல ஐந்து குறைகளை பெருக்கணும் ஓர் ஐந்து ஐந்து எனவே எட்டு ஐந்து கீழே எட்டு வருதா எட்டுல ஐந்து பங்கு குறைவா இருக்கு எட்டுல ஐந்து பங்கு குறைவா இருக்குன்னா ஒரு பங்கு நீங்க கழிச்சணும் முழுசா ஒன்னு கழிச்சிட்டீங்கன்னா இது நாலு எனவே இது மீதில இருக்கக்கூடிய பங்கு பாத்தீங்கன்னா ஐந்து இங்க கழிக்கணும் எட்டுல ஐந்து போச்சுன்னா மிச்சம் மூணு கீழே எட்டு என்பதுதான் விடை சோ மீண்டும் ஒரு உதாரணத்தை பார்க்கலாம் பனிரெண்டின் கீழ் பதிமூன்று என்ற பின்னத்தை எடுத்துக்கலாம் இந்த பின்னத்தை ஏழால பெருக்க போகும் இப்ப இது எவ்வளவு குறைவுன்னு பாக்கணும் இந்த பின்னம் பதிமூணு பங்குல பன்னெண்டு பங்கு எடுத்திருக்கீங்க அப்ப எவ்வளவு குறைவுன்னா ஒரு பங்கு குறைவு எனவே அதை எப்படி எழுதலான்னா முழுசா ஒண்ணு கழித்தல் ஒன்றின் கீழ் பதிமூணு எழுதிக்கலாம் மனசால இது போல நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பன்னிரெண்டின் கீழ் பதிமூணு என்ற பங்கு என்ன செய்யலாம் முழுசா ஒண்ணு அதுல ஒரு பங்கு குறைவு அப்படி எடுத்துக்கிறோம் பதிமூணுல ஒரு பங்கு குறைவு இப்ப இது ஏழால பெருக்க போறீங்க இந்த ஏழால பெருக்கும் போது என்ன வரும் உங்களுக்கு ஏழு முழுசு வரும் ஏழோனு ஏழு இங்க ஏழால பெருக்கிறீங்க ஏழோனு ஏழு ஏழின் கீழ் பதிமூணு இப்ப இதுக்கு விடை எழுதும் போது ஏழு பங்குல மொத்தம் ஏழுல இதை நம்ம கழிக்க வேண்டிய இந்த பின்னத்தை கழிக்கணும் அப்ப ஏழுக்கு பதிலா இங்க ஆறு போட்டுக்கணும் இந்த பதிமூணுல ஏழு கழிக்கணும் பதிமூணுல ஏழு போச்சுன்னா மீதி ஆறு ஆறின் கீழ் பதிமூணு என்பதுதான் பின்னம் எனவே பனிரெண்டு கீழ் பதிமூணு என்ற பின்னத்தை ஏழால பெருக்கணும்னு சொன்னா நம்முடைய முன்னோர்கள் எப்படி பெருக்குவாங்கன்னா நேரடியா பன்னெண்டு ஏழையும் பெருக்க மாட்டாங்க இந்த பனிரெண்டு பங்குங்கிறது ஒண்ணுல ஒண்ணு குறைவு முழுசா ஒரு ஒரு பதிமூணு பங்குல வந்து ஒரு பங்கு குறைவுன்னு எடுத்துக்குவாங்க ஏன்னா அதை ஏழால பெருக்கும் போது மொத்தமா ஏழுங்கிற முழு முழுசா இருக்கக்கூடியதுல ஏழு பங்கு குறைக்கணும்
பதினாலு பங்குங்கிறது பதினைந்துல ஒரு பங்கு குறைச்சிட்டீங்கன்னா பதினாலு பங்கு கிடைச்சிடும் இப்ப இதை பதினொன்னாலும் பெருக்க போறீங்க பதினொன்னு ஒண்ணு பதினொன்னு வரும் அதுல இங்கேயும் பதினொன்னு பெருக்க போறீங்க இப்ப இதுக்கு விடை எழுதும் போது பதினோரு மொத்த முழுசார்கள் பதினொன்னுல இதை நம்ம கழிக்க வேண்டியிருக்கு இதை கழிக்கிறதுக்கு பதிலாக பதினொன்னுல ஒண்ணு போச்சுன்னா மீதி பத்து பதினஞ்சுல பதினொன்னு கழிக்கும் பதினஞ்சுல பதினொன்னு போயிடுச்சுன்னா மீறி ஒன்று <laughs> இத பதினொன்னால பிறக்கும் போது மொத்தம் பதினொன்னு வருது இங்க ஒன்னு இன்ட்டு பதினொன்னு பதினொன்னு கழித்தல் இந்த ஒன்னு இன்ட்டு பதினொன்னு பதினொன்னு எனவே பதினொன்னு கழித்தல் பதினொன்னு கீழ் பதினைந்து பதினொன்னு முழுசா இருக்கக்கூடிய பங்குல இருந்து இந்த பின்னத்தை கழிக்கும் அதுக்கு பதிலாக ஒரு முழுச குறைச்சிட்டு பத்து முழு பத்து முடியன்களா ஆக்கிட்டு இதோடைய மீறி பகுதியை பார்க்கணும் பதினைந்து பதினொன்னு கீழ் பதினைந்து அதாவது பதினைந்துல பதினோரு பங்கு கழிச்சிட்டீங்கன்னா மீறி எத்தனை பங்கு வருது நாலு பங்கு வருது ஏன்னா நாலுன் கீழ் பதினைந்து என்பதுதான் இதற்கான விடை எனவே நேரடியாக மனதால உங்களால பெருக்க முடியுது மற்ற ஒரு உதாரணத்தை பார்க்கலாம் பத்தின் கீழ் பதினொன்னு இந்த எண்ணம் ஒன்பதால பெருக்கும் மனதால எப்படி பெருக்கிறது இந்த பத்தின் கீழ் பதினொன்னு அதாவது பதினோரு பங்குல பத்து பங்கு என்று சொல்வதற்கு பதிலாக பதினோரு பங்குல ஒரு பங்கு குறைவு என்று சொல்லலாம் பதினோரு பங்குல ஒரு பங்கு குறைச்சிங்கன்னா மீறி பத்து பங்கு கிடைக்கும் அதை நம்ம ஒன்பதால பெருக்க போறோம் எனவே ஒன்பது முழு எண்கள் வருது ஒன்பதையும் ஒன்னே பெருக்கணும் ஒன்பது முழு எண்கள் வருது இந்த ஒன்பது இந்த ஒன்னையும் பெருக்கினீங்கன்னா ஒன்பது இங்கே பதினொன்று என்ற பின்னம் கிடைக்குது எனவே விடை பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது முழு எண்கள் அதுல ஒன்பது இங்கே பதினொன்று என்ற பின்னத்தை கழிக்க வேணும் எனவே முழு எண்கள்ல ஒண்ணு குறைச்சிட்டா எட்டு முழு எண்கள் இதுல எத்தனை பின்னத்துல மீதி இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஏன்னா ஒன்பது பங்கு இருக்குது பதினொன்னுல ஒன்பது பங்கு இருக்குது அதை கழிச்சிங்கன்னு சொன்னா மிச்சம் ரெண்டு பங்கு இருக்கும் பதினொன்னுல ரெண்டு பங்கு மீதம் இருக்கிறது எனவே நேரடியாக நம்ம பெருக்கலாம் பத்தின் கீழ் பதினொன்று என்ற பின்னத்தை ஒன்பதால பெருக்கிறதுக்கு நம்ம முன்னோர்கள் பயன்படுத்திய எளிய வரை என்ன பார்த்து வழி முறை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பத்துல பதினொன்னுக்கு பத்து பங்குங்கிறது பதிலா ஒரு பங்கு குறைவுங்கிற தத்துவத்தை நம்ம பயன்படுத்தும் போது மனதாலையும் நம்ம பெருக்கி ஒன்பதால பிறக்கும் போது ஒன்பது ஒன்கள் வருது ஒன்பதால பிறக்கும் போது பின்னம் ஒன்பது கீழ் பதினொன்று வருது எனவே முழு எண்கள் பாத்தீங்கன்னா எட்டு வரும் இந்த ஒன்பது கீழ் பதினொன்று என்ற பின்னத்துடைய மீதி பின்னம் பாத்தீங்கன்னா பதினொன்னுல ரெண்டு பங்கு மீதி வருது எனவே எட்டு ரெண்டு கீழ் பதினொன்று என்பதுதான் இன்றைய பின்னப்பெருக்களுக்கான விடையாக இருக்கிறது இது போல பல பின்னங்களை எடுத்துக்கொண்டு இந்த பின்னப்பெருக்களை நம்ம முன்னோர்கள் பயன்படுத்திய மன முறையில நீங்க வாழ்க்கையில் <laughs> பள்ளி பேருந்தில் மகள் சென்று வருவதற்கு இரண்டு மணி நேரம் ஆகிறது பள்ளி பேருந்தில் மகள் சென்று வருவதற்கு இரண்டு மணி நேரம் ஆகிறது பள்ளி பேருந்தில் சென்ற மகள் திரும்பி வந்து அவருடைய தோழியுடன் மிதிவண்டியில் வீட்டுக்கு வருகிறாள் ஒன்னே கால் மணி நேரத்தில் வீட்டுக்கு வந்துட்டான் அப்படின்னு சொன்னா பெற்றோர்கள் கஷ்டப்பட்டு மிதிவண்டி வாங்கி கொடுத்தாங்கன்னா அந்த பெண் குழந்தையானவள் மிதிவண்டியிலே சென்று வருவதற்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் என்பதுதான் இன்றைய புதிர்க்கான கேள்வி அதற்கான விடை அரை மணி நேரத்துல போயிட்டு வந்துருவாங்க எப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்ப ரெண்டு மணி நேரம் நான் சொன்ன பள்ளிக்கு சென்று வருவதற்கு ரெண்டு மணி நேரம் அப்பனா போறதுக்கு ஒரு மணி நேரம் வர்றதுக்கு ஒரு மணி நேரம் அன்னைக்கு வண்டியில போயிருக்காங்க பஸ்ல தான் போயிருக்காங்கன்னு சொன்னா ஒரு மணி நேரத்துல போயிட்டாங்க திரும்பி வரும்போது சைக்கிள்ல வந்தாங்கன்னு சொன்ன ஒன்னே கால் மணி நேரத்துல வந்தாங்கன்னா போகும்போது ஒரு மணி நேரத்தை கழிச்சிட்டீங்கன்னா மீது காம நேரத்துல தான் வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க அப்ப சைக்கிள் நீங்க வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னா காம நேரத்துல வர்றாங்கன்னா காம நேரத்துல போயிடுவாங்க எனவே வெறும் அரை மணி நேரத்திலேயே அந்த குழந்தையானவர் பள்ளிக்கு சென்று பத்திரமாக வீடு திரும்புவாள் என்பதுதான் இன்றைய புதிர்க்கான விடை இது போல பல புதிர்களுடன் உங்களுடைய நினைவாற்றலை சோதிக்க மீண்டும் நாளை மனக்கணக்கு போதிலும் உங்களை சந்திக்கின்றேன் வணக்கம்